గోలీ సోడా సాంగ్ కోసం ఎన్ని సోడాలు తాగారు రెండు సోడాలు అయిపోయిందా సీన్ వా అండ్ ఆ సినిమా ఆ సాంగ్ కోసం ప్రభుదేవ గారు రావడం అంటే అది ఎంత వెయిటేజ్ ఉండాలి ఆ సాంగ్ కి ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఎట్లా అనిపించింది బ్లెస్సింగ్ అండి ప్రభువన్నతో పనిచేయడం అది అదృష్టమే నాకు ఎందుకంటే నేను ఈ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్స్ ఆయన ఒక డైరెక్టర్ గానే సరే ఒక లైక్ డాన్స్ డైరెక్టర్ గానే సరే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్స్ట్రాటనరీగా ఉంటాయి సో అది చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఆయనతో నేను ఇది చేస్తాను ఆయన అడిగిన వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు ఫస్ట్ నాన్న అడిగాడు ప్రభు నువ్వు చేయాలని ఆయన మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ఏం పా మీ ఫాదర్ ఎందుకు చేయాలి నువ్వు చేసి సరిపోదా ఆయన ఫోన్ చేసి ఎందుకు అది లేదన్నా మళ్ళీ ఆయనే ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని సాంగ్ పలాన్ డేట్ ఇచ్చి ఆ సాంగ్ ముందు కనీసం ఒక యాభై సార్లు వంద సార్లు సాంగ్ రెడీ అయిందా ఏమైంది ఇదేంటి లిరిక్ ఏంటి అదేంటి ఇదంటే ఆయనే అడిగాడు గ్రేట్ రియలీ ఏ బ్లెస్సింగ్ నాకు డెఫినెట్లీ అండి అయితే ప్రభుదేవ గారి మూవ్స్ ఏంటంటే చూడడానికి చాలా సింపుల్ కనిపిస్తాయి కానీ చేయడానికి చాలా కష్టం అని విన్నాం మీరు ఎలా కోప్ అప్ చేశారు బట్ అఫ్ కోర్స్ ఆయన బ్రేకప్ చేసి ఆయన చేసింది ఎక్స్ట్రాడినరీ రియలీ బ్లెస్సింగ్ ఆయనతో చేయడం ఆయన ఈజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ ఈజ్ అ లెజెండ్ మన ఇండియన్ డాన్స్ హిస్టరీ వరకు ప్రభుదేవ గారు ఈజ్ అ లెజెండ్ అఫ్ కోర్స్ అండ్ అదృశ్యంగానే భావించాను నేను ఆయనతో చేయడం అయితే ఆయన ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఫైనల్ ప్రభు అని నాకు ఏం కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వలేదు ఆయనకి నేను తమ్ముడు లాగే సో ఆ రిలేషన్షిప్ మాది ఆయన కష్టపడుతున్నారా నువ్వు చెయ్యి చెయ్యి కష్టపడుతూనే ఉన్నా అన్నాడు వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ హిమ్ అయితే ఇంకా మిగతా మూవీలో చూసుకుంటే అసలు ఫన్ ఫిల్డ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే మీతో పాటు హేమా హేమిలు అయిన యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇంక్లూడింగ్ మన చమ్మక్ చంద్ర గారు కానీ వెన్నెల కిషోర్ గారు కానీ ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు లైక్ ఫన్కి అయితే ఏమాత్రం డోకా లేదని అర్థమైపోతుంది మరి ఆఫ్ సెట్స్ లో కూడా అట్లనే ఉండిందా ట్రాకింగ్ జోక్స్ ప్రతిరోజు ఉండేది వెన్నెల కిషోర్ తో అతనితో ఉండేది ఉండేది చమక్ చంద్రతో ఉండేది సపరేట్ సద్దాం తో ఉండేది సద్దాం అని ఇప్పుడు సద్దాం మాట్లాడేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా మాట్లాడతారు మాట్లాడు మళ్ళా చెప్పిన అర్థం కట్లా మళ్ళా మెల్లగా చెప్పేసి వెరీ గుడ్ టైమింగ్ కామెడీ అవన్నీ ఉండేది అంటే యూజువల్ గా అంటే ప్రొడ్యూసర్ హీరో అయినప్పటికి కొంచెం జనాలు అందరూ ఒక ఓల్డ్ దగ్గర పెట్టుకుని ఉంటారు మీరు అంటే మీతో ఆ వైబ్స్ ఏమీ లేవు యు ఆర్ వెరీ చిల్డ్ పర్సన్ అని తెలుసు బట్ అట్లా ఏమీ లేదా మీకు కోస్టార్ నాకు అది ప్రొడక్షన్ పట్టించుకుని దాని కొక్క వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ చూసుకుంటూ ఉంటారు మేకప్ వేసుకున్నప్పుడు దర్ ఇస్ నో బడి పని గురించి ఏది చెప్పకూడదు ఓన్లీ యాక్టింగ్ స్పోక్ లైక్ ట్రూ యాక్టర్ అండ్ మ్యూజిక్ గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే అనూప్ రూబెన్స్ గారు ఎంత మెలోడీ ఇవ్వగలరు అంతే స్థాయిలో ఒక మాస్ సాంగ్ కూడా ఇవ్వగలరు అని మనందరికీ తెలిసింది సో మ్యూజిక్ గురించి చెప్పండి అనూప్ కి ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది నా కెరియర్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ఇచ్చాడు అండ్ దానివల్ల ఆ మ్యూజిక్ దీనివల్ల సరిగమ్మ కూడా నా కెరియర్ లో హైయెస్ట్ రైట్స్ పెట్టుకున్నారు అనమాట మ్యూజిక్ రైట్స్ అండ్ అనూప్ వచ్చి నేను ఎప్పుడు అనూప్ ని నా లైఫ్ లో ఒక బ్యూటిఫుల్ గా రాసుకోవాల్సిన పేజ్ లో అనూప్ పేరు రాసుకోవాలి ఎందుకంటే నా పిల్లలు ఆర్యానా వివ్యాన ఫస్ట్ సాంగ్ వాళ్ళు పాడింది ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ లోనే సో ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ సో హీఈస్ అది ఇట్స్ అ స్పెషల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ అండ్ హీ గేవ్ మీ ఎక్స్ట్రానరీ మ్యూజిక్ అండ్ మీరు విజువల్స్ చూసినప్పుడు కూడా మీరు ఒప్పుకుంటారు ఇంకొక వ్యక్తి గురించి నేను మాట్లాడాల్సింది ప్రేమ రక్షిత్ గురించి నాకు ఆ మంచి స్నేహితుడు అండ్ ఈ సినిమాలో బిగినింగ్ నుంచి కథ విన్నప్పటి నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు అండ్ అతనికి నేను స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అతను ఈ సాంగ్ కొరియోగ్రఫీ చేసింది రెండు పాటలు చేశాడు సన్నీ లియోన్ది నాది సాంగ్ అతనే చేశాడు నా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ అదే చేశాడు అండ్ నాకు డాన్స్ కి ఈ సినిమా తర్వాత మంచి పేరు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు నాకు ప్రేమ రక్షిత్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను వెరీ నైస్ ఆఫ్ ఏమ్ అండి అయితే మాకు టీజర్ లో ప్రేమ రక్షిత్ గారు మీకు ఏం చెప్పి రప్పించారు ఇప్పటి వరకు అర్థం కాలే ఆ సీక్రెట్ ఏంటో మాకు కూడా చెప్తారా కాస్త పిలిస్తేనే వస్తాను అని ఓకే మాకు అందరికి ఈ విషయం తెలియక ఎన్ని రోజుల నుంచి మేము మామూలుగా పిలిచేస్తున్నామే ఎనీవేస్ అండి అంటే అది టీజర్ అంతా జనాల్లోకి వెళ్ళింది అంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ హిస్ 
కాన్సెప్ట్ అండ్ విజువలైజేషన్ నిజంగా అంత అద్భుతంగా పండాయి అని చెప్పచ్చు ఎస్ ఇంకా విజువల్స్ దగ్గరకు వస్తే చోటాగే నాయుడు గారు ఒక సినిమాని మరో లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు వండర్ఫుల్ టెక్నీషియన్ ఆయన గురించి నేను చెప్పే అంత వయసు సరిపోతుంది వెరీ గుడ్ టెక్నీషియన్ ఎస్ సో ట్రూ అండి అండ్ డైరెక్టర్ గారు అయితేనే ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా ఏ ఫ్రేమ్ లో కూడా ఒకళ్ళు తగ్గించి ఒకళ్ళు పెంచి అంటే హీరో అంటే ఎలిమెంట్స్ ఉండడంతో పాటు సైమల్టేనియస్ గా కథని మిగతా క్యారెక్టర్స్ ని కూడా ఎలివేట్ చేస్తున్న తీరు సింప్లీ సూపర్ బన్ చెప్పుకోవాలి సో హౌ ఇస్ ఇట్ వెయిటింగ్ అసిస్టెంట్ సూర్య సో మీరు శ్రీను గారితో ఉన్న తర్వాత మీరు ఎంత తప్పు చేసినా కామెడీ టైమింగ్ లేకుండా చేయలేరు అందుకు అండ్ ఈ సినిమాలో ఏదో స్లాంగ్ వాడేశారు మీరు చిత్తూరు స్లాంగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారా అంటే నాకు జనరల్ గా మా అమ్మది నెల్లూరు నెల్లూరు దగ్గర నాయుడుపేట సో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ తెలంగాణలో చాలా మంది ఉంటారు అండ్ చిత్తూరులో తిరుపతిలో మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చదివాను సో అక్కడ నాకు వన్ ఆఫ్ మై వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తంది పెసలపూడి అతను ఇమిటేట్ ఎక్కువ చేస్తుంటాడు ఇంకొక వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నెల్లూరులో ఉంటాడు పవన్ రెడ్డి అని నాకు పెసరపొడిది వచ్చి కళ్యాణ్ రెడ్డి అతను మా ఫ్రెండ్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్నాడు పవన్ నెల్లూరులో ఉన్నాడు మా అమ్మ సైడ్ అంతా ఎక్కువ నెల్లూరు స్లాంగ్ నాన్నగారి సైడ్ చిత్తూరు స్లాంగ్ కొంత ఉంటుంది సో అక్కడ చదివినప్పుడు ఆ స్లాంగ్ ఎక్కువ వాడా నాన్నగారికి ఆ స్లాంగ్ లేదు కానీ ఆయనది రెగ్యులర్ తెలుగు ఆయన ఏ భాషలో అయినా ఏ సాంగ్లంగా సో నేను జనగా ఏడిపిస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్క స్లాంగ్ లో ఎవరితో మాట్లాడాలి అది వాడాను వెరీ ఇదొక ప్రాక్టీస్ అనమాట నాన్నగారి దగ్గర చేసి చేసి మీకు ఒక ప్రాక్టీస్ అయింది బట్ డెఫినెట్లీ అంటే సినిమాలో అది కనిపిస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ అనేది డెఫినెట్గా కనిపిస్తుంది అయితే సినిమా టైటిల్ జిన్న అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే ఇలాంటి పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన టైటిల్స్ అన్ని మన దగ్గర సూపర్ హిట్ అని తీసుకున్నారా లేదంటే పర్టికులర్గా టైటిల్ హీరో పేరు గాలి నాగేశ్వరరావు వాడు కోపం వస్తుంది మాపం వచ్చి అప్పుడు వాడు చిన్నప్పుడే దాన్ని ఎవరు గాలి నాయసరం రాడు నేను ఓన్లీ జిన్న అని పిల్లలు షార్ట్ ఫామ్ లో అని అంటే నేను పలుకుతాను లేకపోతే పలకను అంటాడు కానీ జిన్న గారు థియేటర్ లోకి వస్తే ఏ రేంజ్ లో హడావడి చేస్తారో చూడాలని చాలా సరదాగా ఉందండి బట్ లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ సో లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటారా ఫస్ట్ సినిమాలో పోస్టర్ మీద అదే కట్అవుట్ చూస్తాము ఇప్పుడు అదే కట్అవుట్ ఇలాంటి మంచి కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా మీరు ఎన్నో చేయాలని కోరుకుంటున్నారు